Upoznajte BV8800, telefon neprikosnovene otpornosti sa glavnom kamerom od 50 megapiksela i industrijskim čitačem otiska. Telefon koji će odgovoriti vašim potrebama u kojoj god se situacije našli sa IP68 i IP69K otpornosti na vodu. Pokreće ga Helio G96 chipset sa 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Za više informacije o proizvodu kliknite na link u opisu videa. Poštovni gledalci, dobar dan i dobrodošli u šem epizodu na kanalu Milanijusu. U današnjoj epizodi nam je ponovo na te stigla jedna MSI-eva matična ploča. Ovaj put je pred nama Z690 Edge Wi-Fi matična ploča. Znači, ovo je ploča za najnoviju Intelovu 12. generaciju tzv. Alder Lake procesora. I bit će veoma zanimljivo vidjeti šta se može ova pločica da uradi. Naravno, MSI mi je poslao ovu pločnu recenziju i hvala im na tome. Hvala im što podržavaju mene i ovaj kanal. A mi ćemo se naravno potruditi da damo jednu objektivnu recenziju onoga što budemo videli unutar ovog paketa. Tako da ajde da krenemo redom. Ono što odmah na kuti vidimo, ovo je MPG matična ploča. To nam govori da je u pitanju mid-range matična ploča. Znači to nisu ono najjeftinije moguće ploče koje pravi MSI za neku platformu. Sam Edge kao model je neka sredina sredine, možemo tako da je nazovemo. Znači najjači proizvod u ovoj seriji su je karbon ploče. Pa onda idu stepenik ispod su gaming force, ja mislim ploče. Pa onda ide Edge koji je kao ta neka srednja daska i posle toga ima još nekoliko modela iza Edge-a, ali generalno će ovo je sredina sredine i ovo je, ako gledamo odnos cene i kvaliteta, uglavnom ploča koja ima najviše smisla za uložen novac. Znači, karbon je već ono high-end i karbon je već ozbiljna mid-range ploča, tako da treba da očekujemo nešto između karbona i tomahavka što se tiče samih specifikacija, i stvari koje će donositi ova ploča i to će biti neka vjerojatno i cena ja sam gledao na internetu cena ove ploče od plike nekada oko 330 evra na kupujem prodajem kod nas kod domaćih distributera još uvijek je nisam video ali sigurno će se pojaviti u narednim nedeljama zato što je ovo proizvod koji je jednostavno izašao pre nekih mjeseci i po dana, tako da ne možemo da očekujemo da će sve od njenova se pojaviti na tržištu. Također napomena, ovo je DDR5 ploča i ovo će biti ploča koja će završiti u mom finalnom buildu što se tiče 12. generacije Intelovih procesora, znači ova ploča će biti osnova moje naredne konfiguracije koje ćemo praviti, odnosno konfiguracije koje ćemo praviti u narednim klipovima. Tako da će me zanimati šta može ova ploča da ponudi, pogotovo ako uzmemo obzir da Prošla ploča koja se nalazi trenutno u ovom buildu iza mene je Z520 Carbon koja bi trebao bude kvalitetnija ploča od ove. Ali po nekim specifikacijama koje sam gledao, Carbon i ovogodišnji Edge su praktično identične ploče. Da ne duži mnogo i da ne pričam previše, ajde da uradimo unboxing i da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji. U redu, postavio sam ovu divnu kutiju na jednu roze podlogu kako bi mogao da se vidi kontrast i kako bi mogli bolje vidjeti vidjeti unboxing. Ono što mi se jako sviđa u startu jeste i dizajn ove kutije. Ova kutija izgleda zaista prelepo i ima te neke kao shine elemente i generalno u posljednjih nekoliko generacija MSI ove ploče vizualno izgledaju jako dobro, a isto tako i ove kutije izgledaju veoma fancy. Nego ajde da otvorimo i da vidimo šta nas čeka ovde. U startu vidimo crnu unutrašnjost i klasična stvar. Ovdje je Wi-Fi antenica najvjerovatnije, pošto ipak je u pitanju Wi-Fi ploča. Evo je antenica, dobijem onu osnovnu antenicu, ne dobijem one magnetne koje dolaze, na primjer, uz karbon ploče. Tako da je to jedna od onih razlika, odnosno ušteda koje imate na ovom modelu. I odmah sljedeća stvar koju vidimo jeste sama ploča, znači odmah prelazimo na posao. Vjerovatno će količina tih nekih fancy stvari biti manje, odnosno na karbon pločama, zato što karbon je, aj kažem, ono premium, premium ploča, ali... Ovo zapravo izgleda, ljudi, pre svega u ruci jako je solidna ova ploča. Ajde da sklonimo ovo sa strane i da vidimo kako ovo zapravo izgleda da pokušamo da je otvorimo. Ali gledam kroz ovu plastiku, zapravo izgleda jako, jako lepo i jako, jako ozbiljno. Da vidimo što kaže ploča. Op, 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 op. Uuuu, ljudi. Ovo izgleda prelepo zapravo. Ovo delo je mnogo zbiljnije u odnosu na Tomahawk ploču, to vam u startu mogu da kažem. Malo sam se bio zabrinuo zato što kažem, Tomahawk izgledala jako impresivno, ali hit sinkovi i sve ostalo što se nalazi na ovoj Edge ploči u ovom trenutku, zaista delo je jako, jako zbiljnije i delo je izuzetno premium. Ajde, se vratimo nazad našem unboxingu. Imamo ovdje MSI četkicu, znači standardna MSI četkica koja je skoro u svakoj ploči je tu. To je lepo znati, idemo dalje. Tu je MSI značka, evo je MSI značka ovde. Dobijemo stikere, dobro. Dobijamo installation guide, to nam je jako bitno. Dobijemo još onih stikera koji dolaze za vezivanje vaših kablova i ostalih stvari, sata portova. Nekoliko promo pamfleta koji su uvek zanimljivi da možemo da vidimo šta dobijamo od njihovih ponuda. 
MSI zahvalnica, naravno za registraciju proizvoda i njihov membership card isto takođe promo, znači gomila promo stvari i to smo sklonili sa dnevnom redom. Imamo što imamo od kablova, kablovi su takođe bitna stvar za nas. Evo ga MSI USB, jako cool stvar, drago mi je da su napokon napustili one CD-ove. Ovde imamo RGB 5V jedan kabel, imamo još jedan RGB, znači imamo više RGB kablova ovde. Znači ovde imamo muško-ženski RGB, ovo je odlično. Dva sata kabla koje će nam možda trebati, mada ja sad trenutno idem ka tome da više nikad ne koristim sata portove. Ovde su distanceri za naše M2 diskove. Imam ukupno dva distancera koliko vidim ovde. I naravno tu je naše Z690 Edge uputstvo kako bismo sve ispratili kako treba i kako bismo znali koje su detaljne sposobnosti ove matične ploče. Najkorisnija stvar u BD ovim kutijima ako mene pitate. Tako da to je manje više to. Znači zaista onako skromnije, možemo kažemo da je skromnije ove iskupnje iskustvo otvaranja u odnosu na recimo Carbon koji smo otvarali prošle godine ili na primjer i Edge X570S ploču zato što mislim da smo u X570S ploči dobili one šrafove odnosno šrafcigere za šrafove tako da malo manje opreme u odnosu na tu ploču recimo pošto su jedna i druga Edge praktično ploče ali to na kraju dana nije toliko bitno bitno je da smo dobili jednu zaista ekstremno seksi ploču Ovo je ono što smo čekali da vidimo i pred nama se upravo nalazi MSI Z690 Edge matična ploča i zaista moram da kažem kvalitet izrede ove matične ploče je na jednom veoma visokom nivou, sviđa mi se apsolutno sve što se vidi na ovoj ploči do sada. Imam jednu ili dve zamerke u suštini, ali pored toga što se tiče ovog nekog overview-a i ovog unboxinga, Veoma sam zadovoljan kako se ovo izgleda. Ajde da krenemo od osnovne stvari, a to je VRM sekcija, znači 16 plus 1 plus 1 naponska sekcija na ovoj ploči, što je praktično identično kao i na Tomahawku koji smo radili recenziju pre nekoliko klipova. Međutim, ono u čemu je razlika ovde jeste što su power stage-ovi na 75A umesto na 70A koliko je na Z690 Tomahawku Wi-Fi ploči, tako da imamo mnogo ozbiljniju naponsku sekciju, međutim nije samo u tome razlika, takođe je razlika i u heatsinku, odnosno ovde imamo mnogo više metala na ovoj ploče, mnogo veći heatsink imamo kao što možete ovde da primetite i ono što je najvažnije imamo heat pipe, povezane su nam gornja i donja strana VRM sekcije, tako da ćemo imati mnogo ujednačenije i kvalitetnije hlađenje na ovoj matičnoj ploči. Tu je onaj bonus efekt, ovaj zmaj ovde izgleda veoma fancy i naravno imamo RGB opciju, tako da moći će da sija u milijen i jednoj boji što se kaže, tako da ima ljudi koji imaju to jako ono, koji žele da imaju RGB na njihovim pločama, ova ploča to apsolutno ima i definitivno možemo kažemo da je Edge dosta unapređenija verzija Tomahawk u tim nekim stvarima naravno neko će sada kaže dobro prelazak sa 70 na 75 ampera nije pretarano veliki skok što u teoriji možda i nije, ali imajte obzir da imate 16 faza, znači 16 faza svaka faza ima po 5 ampera više to se nakupi, verujte mi na reč i pravi razliku i moje neko mišljenje generalno što tiče VRM sekcije za matične ploče, sve preko 75 ampera je overkill znači apsolutno vam nije potrebna naponska sekcija sa 105 ampera kao što neke high end ploče na primjer imaju znači to je apsolutni, apsolutni overkill 75 ampera je bukvalno onaj sweet spot za bilo koji procesor koji planirate stavljate na ovu ploču, znači možete i 12900 kada koristiti s ovom pločom i nećete imati apsolutno nikakih problema. Sa druge strane imamo šestoslovni PCB, to je možda malo ograničavajuća stvar ukoliko uzmem obzir overclock DDR5 memorije, zato što u suštini high-end ploče koriste osmoslovni PCB. Ova ploča ima šestoslovni isto kao i Tomahawk. Ovo je praktično bio taj način da se uštedi na ovoj ploči u odnosu na ove kvalitetnije MPG ploče. Pitanje je kako ćete vrstu ramu uspjeti da nađete i zaista ne verujem da će bilo ko uspjeti da nađe ili želiti da da ne znam koliko 400 do 500 evra za memoriju koja možda se overclockuje na preko 6500 MHz. DDR5 specifikacije trenutno nisu toliko impresivne da bi vama značilo da imate osmoslovni PCB. Zato što kažem opet cilj ove ploče je da bude apsolutni mid range, znači ono bukvalno sredina sredine i s te strane ja sam veoma zadovoljen kvalitetno kako ovo izgleda. Ono što također moramo da napomenemo jeste jako dobra podrška za M2 SSD slotu, imamo 4 slota na ovoj ploči i sva 4 slota koje imamo su PCI Gen 4 slotovi, tako da nećete imati PCI Gen 3 na ovoj ploči ni jedan slot, što je apsolutno 
strava, ako mene pitate. Znam da je Tomahawk imao tri slota koje su bila generacija 4 i jedan slot koji je bio generacija 3, znači ovdje imate sva četiri slota koje su generacija 4, tako da možete staviti najbrže moguće SSD-ove i to će raditi ono baš kako treba i neće biti nekih problema sa brzinama na ovoj ploči u nikakvom slučaju. Naravno, sada je pitanje da li je overkill imati četiri M2 SSD slota na ploči ili ne. Ako mene pitate nije, zato što to znači da će ova ploča moći da vam traje narednih, ne znam, 5 do 6 godina i ono svaki put kad budete kupovali ili planirali da kupite novi M2 SSD, moći ćete ga staviti na ovu ploču. Neće vam trebati one eksterne kartice pa onda da s tim zezate. Znači, po mom mišljenju ovako treba je na ploča da bude. Znači, svaka ploča, svaka savremena ploča mora da ima bar 4 3 do 4 minimum M2 SSD diska, a pošto smo sad na ovoj Z620 generaciji 4, ako neki imaju i 5, ja mislim da Carbon može 5 da stavi, tako da apsolutno podržavam i po mom mišljenju ovi SATA kablovi, odnosno SATA portovi treba da nestanu i naše skladištenje prostora treba isključivo da bude u vidu M2 SSD diskova. Znam da su oni trenutno skupi, ali kažem, to je neka budućnost i treba ići ka tome, apsolutno. Što se tiče zadnjeg panela, ovdje imamo prilično dobru postavku USB-ova, imamo 7 USB Type-A portova, imamo 1 USB Type-C, imamo 2,5 gigabitni LAN, što je standard za Z620 ploče, ja mislim, imamo Wi-Fi 6E, također standard za Z620 ploče, i prilično adekvatnu audio sekciju. MSAV ploče su uvijek imale dobru audio sekciju. Koliko ja znam, podržavaju onaj njihov audio boost 5. Vidite, ovdje su zlatni kondenzatori, ima ih koliko hoćete. Tako da, s te strane, ova ploča bi trebala zaista da ispuni sve potrebe jednog gamera i naprednijeg korisnika, po mom mišljenju. I još jedna stvar koju želim da napomenem, imamo 16 pinova za napajanje CPU-a. Dobro razmišljajte koje ćete napajanje da uzmete, zato što ona običnija, jeftinija napajanja dolaze sa, ja mislim, 8 plus 4 postavkama za napajanje procesora. Ovo je 8 plus 8, tako da morate da uzumete napajanje koje će imati adekvatne kablove za napajanje vašeg procesora. E sada, jedina stvar koja se meni zapravo ne sviđa na ovoj ploči je što nemamo postkod. Ja bih želeo za ovu cenu da imamo postkod na ploči, zato što postkod je jako korisna stvar, izuzetno korisna stvar. Umjesto toga imamo ove ledove koji su ok, ali kažem, ukoliko planirate neki uzbiljniji overclock, ukoliko planirate overclock memory, recimo, ukoliko se ta vrsta napravno korisnika, postkod u me zaista dosta da znači, pogotovo kada ploča neće da postoji iz nekog razloga, zato što ste, ne znam, pretarili se nekom voltažom ili sa nečim drugim. Tako da, s te strane, krivo mi je što nemamo toga, ali opet... Opet kažem kompromis, kompromis te cene, znači ovo je min makserska ploča u svojoj suštini, znači ovo je ploča za onog naprednog korisnika koji zna šta mu treba i ne želi da plaća za neke, aj kažem, neću kažem bez veze funkcije, ali za neke stvari koje apsolutno nisu potrebne za njegov sistem. Tako da ukoliko želite da uzmete nešto što će raditi posao i raditi to kako treba, ovo je ploča koju treba da obradite pažnju. Naravno, vidjet ćemo klipove u narednim nedeljama kako se ova ploča zaista ponaša u realnom radu, tako da ću vidjeti šta s tim imamo da kažemo. I zaista sam zadovoljan s onime što imam da vidim ovdje, tako da jedva čekam da vidim kako će se ova ploča ponašati u realnom radu. Za te klipove strpite se još nedelju, nedelju i po dana. A do tada, vidimo se. Ćao!